Nos encontramos con Laura Teruel, eh, presidenta de Mujeres Empresarias de FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, en esta visita que han realizado aquí en la ciudad de Mar del Plata y en este encuentro que han tenido con las mujeres empresarias de UCIP. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente acá en Mar del Plata y bueno, en UCIP, que es eh, una casa muy importante una institución muy importante para la provincia de Buenos Aires y para el país. Así que nuevamente que, que UCIP tenga la deferencia de abrir las puertas de la institución para recibir a mujeres empresarias de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país, bueno, la verdad que muy contentas. Comentarle un poco a la audiencia que nos está viendo en qué, qué consiste esta eh, comisión de mujeres, tanto de FEBA bueno, como UCIP, pero fundamentalmente en FEBA y cuáles son las acciones que se realizan y el objetivo de la misma. Bueno, los objetivos y las acciones los trabajamos en conjunto con todas nuestras instituciones, nuestra institución madre, CAME, a nivel nacional, a nivel provincial, la Federación Económica y a nivel local con la UCIP. Este trabajo que venimos realizando en conjunto ya hace 10 años, vamos eh, cambiando nuestros objetivos. Un primer objetivo fue que las mujeres se acerquen a las instituciones era difícil para nosotras acercarnos a las instituciones por las múltiples tareas que realizamos las, las mujeres y los horarios. Bueno, el primer paso y el primer objetivo hace 10 años está más que cumplido. Hoy encontramos muchas mujeres liderando espacios en las instituciones, muchas mujeres en comisiones directivas. Bueno, acá localmente en la UCIP hay muchas mujeres que han empezado en Comisión de Mujeres y que ya hoy son parte de la institución de Comisión Directiva y distintos espacios. Así que nuestro principal objetivo era el acercamiento, se cumplió. Nuestro segundo objetivo hace cuatro años era que ocupemos lugares de decisión y hoy también está cumplido, si bien el porcentaje es muy chico, pero se ha avanzado mucho en estos últimos tres años. Así que potenciarnos, trabajar en equipo y en conjunto en los tres niveles y trabajar para este objetivo, capacitarnos, formarnos, participar. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra la mujer como empresaria generalmente? Y la mayor dificultad que, que encontramos a veces es cómo nos organizamos con el factor tiempo, por nuestras múltiples tareas de empresaria, nuestros roles como amas de casa muchas veces, como mamás, y los distintos roles, el factor tiempo, pero bueno, las mujeres somos todólogas y sí. todo lo podemos, así que lo vamos acomodando y vamos encontrando esta forma. También lo pudimos hacer gracias a muchos hombres que nos han permitido ocupar estos lugares y que nos han abierto puertas de las instituciones, porque son ustedes los principales que nos llaman, nos incentivan y nos dicen que sí podemos y que podemos participar y que lo vamos a poder hacer. Natamente nosotras somos las primeras en decir no, a veces cuando vienen estos desafíos de decir involucrate, participa, tenés un espacio, a veces decimos no, y cómo voy a hacer, cómo voy a poder. Siempre lo primero que a nosotros nos surge natamente es un pensándolo y a veces no lo volcamos, decir no, decir mismo nos pasa cuando nos llaman para un reconocimiento, una distinción. Siempre hablamos de lo importante que es hacernos visible con estos reconocimientos. Bueno, la UCIP viene liderando el tema de premio a nivel local. Fue la primera que se sumó, lanzaron acá en Mar del Plata hace 10 años el primer premio provincial. Este año, 2019, ganadora de premio Provincia de Buenos Aires, una reconocidísima empresaria que, bueno, justamente hace dos días estuve participando del 25 aniversario de su empresa, Claudia Álvarez Argüelles. Así que bueno, lo importante es ser visible y ahora Claudia va a estar postulada a nivel nacional ¿no? para participar de este premio como ganadora de, del premio provincial. ¿Cuáles son las problemáticas con las que se enfrenta la mujer dentro de la empresa, más allá de su, su inserción en la dirigencia gremial empresaria? Por ser mujer, los principales problemas es... Eh, Natamente, por ejemplo, me puntualizo en, en lo que me pasó a mí en un rubro complicado como transporte de pasajeros. Sí. Principal obstáculo es que a veces 
por ahí no somos medidas con la misma vara y siempre estamos como rindiendo más exámenes y más pruebas que quizás hoy se avanzó mucho pero en los primeros tiempos de, de mi involucramiento en la empresa era y siendo mujer cómo va a poder en un rubro que estaba catalogado no tradicionalmente para que haya mujeres claro. entonces creo que el principal obstáculo es eso vencer los paradigmas de que por qué una actividad sí puede ser para hombres no puede ser para mujer creo que todas hoy está más que demostrado que en distintos ámbitos las mujeres podemos ocupar lugares de decisión y, y somos exitosas y podemos hacerlo a niveles políticos, empresariales, comerciales, profesionales, de todos los rubros. ¿no? Esos obstáculos, creo que el principal obstáculo es eso, no parametrizar y decir, esta actividad no puede estar una mujer porque es una actividad machista. Por ejemplo, en mi caso, empresa de transporte de larga distancia. Como último, ¿cuál es el mensaje que le dejas a las mujeres que están viendo este programa? Que se involucren, que participen, que, no, no, que venzan este obstáculo de decir, no, ¿cómo voy a hacer? No tengo tiempo, no puedo ir a UCIP. Hay millones de eventos, millones de capacitaciones, millones de encuentros, acérquense, hoy nos pasó, muchas empresarias que pude charlar me decían yo pensé que esto era imposible, poder estar sentada en una mesa con mujeres empresarias en UCIP pensé que había un obstáculo, que no se podía ingresar y hoy participaron, estuvieron, fueron, se fueron entusiasmadas y van por más, o sea que venzan eso y que UCIP es una institución de puertas abiertas que convoca todo el tiempo, así que que se acerquen a UCIP. Muchísimas gracias. Tiene